Перинатал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал – природна сила для вашого серця. Україна та Росія ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це із посиланням на поінформовані джерела повідомляє видання Financial Times. Перемовини нібито відбуваються за посередництва Катару, і якби ці перемовини були результативними, зазначає видання, це б означало найбільший успіх у деескалації від початку повномасштабного вторгнення. Спроби провести такі переговори, за даними неназваних джерел, були і у серпні, але зірвалися через наступ українських сил на Курщині. Офіційно жодна зі сторін цього факту не підтверджувала, але у одному зі своїх звернень український президент Володимир Зеленський заявляв, що угода про захист енергооб'єктів свідчила б про готовність Росії брати участь у ширших мирних переговорах. Україна планує збільшити імпорт електроенергії з Євросоюзу. Документи підписані, повідомляє Міненерго. Йдеться також про можливість гарантовано отримати електрику з ЄС у режимі аварійної допомоги. Це підвищить стійкість української енергосистеми до російських атак. Тим часом в Укренерго готуються і до найгіршого сценарію. Якщо Росія продовжить масовані атаки по об'єктах генерації, у інтерв'ю Суспільному виконувач обов'язків голови Укренерго Олексій Брех нагадав, що ця зима може бути однією із найважчих. За словами посадовця, у разі продовження обстрілів і за наявності того обсягу імпорту електроенергії, який є на сьогодні, у холодні дні може бути по дві черги графіків відключень, а це до восьми годин без світла.